ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஃபுட் அசம் இன்றைக்கி நம்ம என்ன செய்ய போகிறோன்னா ஒரு சூப்பரான காலிஃப்ளவர் ட்ரை கறி பண்ண போகிறோம் இது வரைக்கும் எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நோட்டிஃபிகேஷன் பெல்லையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க டெய்லி ஒரு ரெசிபி நான் அப்லோட் பண்ணுவேன் அந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிரயோஜனமாக இருக்கும் இப்போ நம்ம ரெசிபிக்குள்ளே போகலாம் அதோட செய்முறையும் இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் முதல்ல நான் கடாயில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் என்ன நல்லா காயணும் என்ன நல்லா காஞ்சதுக்கப்புறமா ரெண்டு கிராம்பு ஒரு ஒரு இன்ச் ஒரு பட்டை சேர்த்துருக்கேன் ரொம்ப சேர்க்க வேண்டாம் ஏன்னா மசாலா பொடியெல்லாம் சேர்க்குறனால ரொம்ப ரொம்ப சேர்க்க வேண்டாம் ஒரு டீஸ்பூன் சோம்பு சேர்த்துக்கலாம் அதெல்லாம் நல்ல அந்த அரோமா வரணும் அது வர வெயிட் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் நம்ம ஒரு வெங்காயம் நறுக்கி போட்டுக்கலாம் உங்களுக்கு தேவி நிறையா வேணும்னா நீங்கள் ரெண்டு வெங்காயம் கூட நீங்கள் சேர்த்துக்கோங்க நான் வந்து பெரிய வெங்காயமாக ஒன்று நான் போட்டிருக்கேன் இப்போ வந்து இந்த வெங்காயம் வேகிறதுக்கு அரை டீஸ்பூன் உப்பு சேர்த்துருக்கேன் அதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடலாம் வெங்காயம் சவக்கணும் இப்போது கொஞ்சம் கருவேப்பில் சேர்த்துக்கலாம் அதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடலாம் வெங்காயம் செவந்துருச்சு இப்போ நான் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு ஒரு டீஸ்பூன் நான் சேர்த்துக்கிறேன் அதை நல்லா வதக்கி விடலாம் பச்சை வடை போகணும் இப்போது நான் வந்து ஒரு வெங்காயம் எடுத்துருக்கிறதுனால ரெண்டு தக்காளி நான் சேர்த்துருக்கேன் அதை நல்லா போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த காலிஃப்ளவர் ட்ரை கறி வந்து சப்பாத்தி இட்லி தோசை ரைஸ் கூட நம்ம சைட் டிஷ்ஷாக எடுத்துக்கலாம் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இதை நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்போது மஞ்சத்தூள் ஒரு அரை டீஸ்பூன் நான் சேர்த்துருக்கேன் மல்லித்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் போட்டிருக்கேன் மிளகாத்தூள் ரெண்டு டீஸ்பூன் நான் சேர்த்துருக்கேன் நான் ரெண்டு டீஸ்பூன் போட்டிருக்கேன் உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் மூணு டீஸ்பூனையும் சேர்த்துக்கோங்க கார்த்திக் ஏற்ற மாதிரி இப்போது இது ஒரு இது எக்ஸ்ட்ரா டேஸ்ட்டுக்காக பிரியாணி மசாலா பவுடர் சேர்த்துருக்கேன் இல்லாதவங்கக்கிட்ட இல்லைன்னா சிக்கன் டிக்கா பவுடர் ஏதாவது மசாலா பவுடர்னால் சேர்த்துக்கோங்க பெப்பர் பவுடர் ஒரு டீஸ்பூன் நான் சேர்த்துருக்கேன் இப்போது கரம் மசாலா ஒரு அரை டீஸ்பூன் நம்ம சேர்த்துக்கலாம் சால்ட்டு ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம் எல்லாத்தையும் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறமா இந்த மசாலாலாம் வேகணும் தக்காளி வெங்காயம் எல்லாம் கொலைய வேகணும் அதுக்கு நான் அரை கப் தண்ணி ஊற்றிக்கிறேன் இப்போ நல்லா அந்த எண்ணெயெல்லாம் பிரித்து வந்துருச்சு நான் வந்து அப்படி ஒரு காலிஃப்ளவரை கட் பண்ணி சுடுதண்ணியில் மஞ்ச மஞ்சள் பொடி போட்டு வேக வச்சு எடுத்திருக்கேன் அதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதையும் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடலாம் தண்ணியை நம்ம ஆட் பண்ணக்கூடாது இந்த மசாலா வேகிறதுக்கு சேர்க்குற தண்ணி தான் அதுக்கப்புறம் நம்ம சேர்க்கக்கூடாது ஏன்னா அது ட்ரை கறி ஸோ தண்ணியே சேர்க்கக்கூடாது நல்லா சுருள சுருள கிண்டுங்க அந்த வெங்காயம் தக்காளி எல்லாம் இதில் போட்டாகணும் இல்லை எனக்கு காலிஃப்ளவர் வேக போட வேணால் நான் ராவாக அப்படியே சேர்த்துக்கிறேன்னா நீங்கள் அப்படி கூட சேர்த்துக்கலாம் நீங்கள் அப்படி சேர்க்குறது நல்லது இல்லை ஏன்னா அந்த காலிஃப்ளவரில் வந்து பூச்சி புழுலாம் இருக்கும் அதனால் நம்ம அந்த சுடுதண்ணியில் கொஞ்சம் நேரம் போட்டுட்டு மஞ்சள் போட்டு கொதிக்கி விட்டோன்னா உங்களுக்கு காவாசி வெந்துடும் இதில் முக்காவாசி இல்லை ஃபுல்லாகவே வெந்துடும் காலிஃப்ளவர் இது நம்ம செய்யும்போது ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இதை வந்து ஒரு நம்ம ஒரு மூணு நிமிஷம் வந்து விடாமல் நம்ம சொல்ல சொல்ல கிண்டணும் அந்த மசாலாலாம் அதில் சேரணும் இப்போ கடைசியாக மல்லித்தலை கொஞ்சம் தூவலாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடலாம் நல்லா அடியில் கொடுத்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடலாம் நம்ம மல்லித்தலை தூங்கினதுக்கப்புறமா மூடி வச்சு சிம்பிளாக வச்சிட்டோன்னா அதோடய ஃப்ளேவர் மசாலா எல்லாம் மிக்ஸ் ஆகி நல்லா வாசமாக இருக்கும் ட்ரை கறி இப்போ நமக்கு சூப்பரான ஒரு காலிஃப்ளவர் ட்ரை கறி ரெடி ஆயிடுச்சு இது சப்பாத்தி ரைஸு தோசை எல்லாத்துக்குமே நம்ம தொட்டுக்கலாம் இந்த ரெசிபியை நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் நீங்கள் செஞ்சு பாருங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணி விடுங்க இது வரைக்கும் எங்கள் சேனலை நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நன்